So, ich bin gespannt, ob uns die Regie jetzt heute mal die Kamera von vorne gibt. In den letzten beiden Rennen habe ich beim Start komischerweise nur die Ansicht von hinten bekommen. Wir versuchen es jetzt mal. Aber es scheint wieder so zu so sein, dass sich das Feld einreiht und wir nur die Heckansicht haben. Leider. Aber ja, egal. Kameratyps dürften sie gerne noch ein, zwei zur Absolut. Auswahl geben. Aber egal, wie die dem auch sei. Jetzt sind die Ampeln an. 2, 3, 4, 5. Und der Start. So, so weit. Die Reifen qualmen. Jetzt haben wir auch eine bessere Ansicht. Alle kamen so weit. So, äh, kam gut weg. Und Marquina setzt sofort an. Gegen das Manöver gegen QB kam auch sofort vorbei. Marquina hat den Start auf jeden Fall gut gewonnen. QB 2, Toxic 3, Fabi 4. Diego auch ein guter Start. Uh, dann ein schönes, dichtes Mittelfeld jetzt momentan. Abdina, Platz 5. das erste Mal auf die lange Gerade. Der Makina kann sich da schon so ein bisschen absetzen. Fünf Sekunden Strafe für Janne Beins. Toxic jetzt im Windschatten von QB. Versucht er da was? Er versucht was. Nein, macht er nicht. Hat er kurz angesetzt. Und? So, oh, jetzt muss ich gegen den Bembel wehren. Im hinteren Feld. 9 und 10. Aber Toxic Aus bleibt gut dran an QB. Martina jetzt schon 6 Zehntel Vorsprung. Und Diego ist vorbei an Magnus. Kommt er jetzt gleich vielleicht der Angriff von Toxic oder? Na, ah, ist halt eine halbe Sekunde. Können wir mal ein bisschen durchs Feld schlendern. Da kamen so ein paar Fetzen geflogen, aber es war, glaube ich, nur ein Schild. Jetzt fängt wieder die Konzentration auf die Abstände an. Momentan aber alles schon ganz gut verstreut. Und Senna auch einen guten Start gehabt. Wir gucken uns das mal an. Positionsveränderungen. Ja, Cindy und Werner drei Plätze gut gemacht. Benny vier Plätze verloren. Und Daniel Müller an der Box. Was macht die Front? Na, ah, Marquina da schon recht weit vorne. Jetzt kommt Fabi aber auch etwas an Toxic dran. Ach nee, Quatsch. Sah nur so aus. So, Benny Blümchen fightet mit Simsi. Beide nebeneinander. Da gab es eine leichte Berührung von Toxic. Der ist da leicht im QB reingefahren gerade. Hat jetzt auch dadurch... Ah, keine Plätze verloren, aber eine 3 Sekunden Strafe kassiert. Ist denn da leicht in den, äh, hat sich da leicht verbremst. Mal auf das Auto gucken, ob der Flügel ganz ist, aber vom Verhalten her sieht es gut aus. Ja, da scheint nichts passiert zu sein, aber dafür ist jetzt Fabi recht nah dran. Wahnsinn, Platz 10 bis Platz 15 ist so eng beieinander. Dann gehen wir mal rüber. Auch, Sen auch Senna Fan und Benny Blümchen noch alles dicht beieinander. Senna Fan versucht gerade Franco zu knacken. Ja, ich bin jetzt gerade drauf auf Bembel, der führt das ganze Feld so ein bisschen an. Im Williams. Ja, Farbe kommt scheinbar näher an Toxic ran. Jetzt ist das alles eng hier. Wahnsinn, das war sein Anwalt, den ich trage. Ja. Auch von hinten kommt Benny Blümchen angeflogen. Aber wir dürfen mal den Farbe da voll die außer Acht lassen. Ein Zehntel sehe ich da gerade, Fabi. Am Angriff auf Toxic geht vorbei. Aber da könnte sich jetzt Toxic nochmal wehren von außen. Haben wir heute in der Wheel of Ice auch oft gesehen. Und Toxic bleibt dran und Dina ganz da dran. Drei Leute jetzt quasi. Da könnte jetzt der Konter von Toxic kommen. Er versucht es von außen. Und 
Kompi geht das aus. Regie momentan nicht so vorteilhaft. Toxic ist die bessere Linie und geht bitte vorbei. Währenddessen ist Sinner Fan an Franco vorbei und Benny Blümchen versucht auch noch durchzuschlüpfen. Also die Front ist jetzt ganz, ey, ganz dicht beieinander. Auch dahinter ist auch noch Dina mit Tifoso im Kampf. Oh, das sieht schön aus, das sieht schön aus, wunderbar. Aber was macht Fabi? Der Fabi hat auf jeden Fall absolut die Pace da, aber Toxic hält das Ding da gut momentan. Aber ich glaube, Fabi ist ein Tacken schneller. Muss aber, um sich in der Gesamtwertung den dritten Platz zu halten, auch auf Platz 3 ins, äh, nach Hause kommen. Und was macht Toxic? Was macht Toxic denn? Hey, Toxic Box. in der Box. Toxic in der Box. Oh, der fällt weit. Oh. Ja, da ist dann anscheinend doch was am Flügel gerade kaputt gegangen. Schade. Oh, guck mal, wie weit er nach hinten gereicht wird. Der ist ganz hinten auf dem vorletzten Platz. Oh, 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 oh. das ist bitter. Und ich sag gerade noch, ich sag gerade noch, dass er den drei nach Hause fahren muss, um in der Gesamtwertung auch auf Platz 3 reinzukommen. Aber so geht das natürlich nicht. Ich würde schon fast sagen, das war's. Aber ich sag mal, Wunder gibt es immer wieder. Aber bei der starken Front, die wir hier haben, glaube ich nicht, dass man da noch viel machen kann. Bin jetzt drauf auf Tifoso gegen Diego, Teamkollegen. Diego Windschatten hier an Tifoso dran. Beide haben aber den Flügel auf. Aber der Windschatten ja. von Diego reicht. Ne, reicht nicht. Ja, Diego ist unheimlich stark in der Starkphase heute. Einige Plätze gut gemacht. Drei Plätze, ja. Drei so, Plätze dahinter wird es gerade spannend ab äh, Moritz an 1 Racer. Oh, das ist aber nicht das Feld. Das ist nicht das Feld. Dann bekommt er leicht raus. Blims. Oh, 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 da kracht es. Da kracht es. Da hat sich Bembe nicht so schön wieder eingefädelt, glaube ich. Und auch Senna-Fan taucht da hinten schon auf. Boah, aber das Feld ist ja der Wahnsinn, wie dicht das beieinander ist. Ab Platz, ab Platz 9 runter. Ja, ab 8 schon. Ab Bempel, der führt ja, das stimmt, an. Ja, stimmt. Bempel führt das an. Genau, richtig. Bempel, ja. Absolut richtig. Schönes Mittelfeld hier haben wir. Schönes Mittelfeld. Und da vorne ist alles ruhig. Dementsprechend haben wir jetzt auch mal hier eine gute Möglichkeit, mal ein bisschen das Feld von hinten anzugucken. Aber was macht die Regie? Okay. Leichter ja, Quest der hier. Der ist dran. Der Senderfeld hat die Kette erreicht hier. Der ist jetzt auch mit dabei. Der ist auf Platz 14, aber er kann Platz 8 schon ohne Fernglas sehen. Also das ist Wahnsinn. Oh. So, wir schauen mal nach. Jan F1 versucht ja, am Bembel vorbei. Klappt. Und aber guck mal da hinten, der ja, Doktor. Der, der zu dritt. Der kassiert <lacht> beide. Der oh, bei, nee, 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 nee. Oh, das geht nicht gut. Jan macht zu, aber macht zu, weil zu geht. Ah, ah, das geht nicht gut. Und da bildet ja. er sich schon ein bisschen ah. böse wieder ein vor dem Moritz. Das war auch nicht so ganz regel. Ah, Leute, macht doch mal ein bisschen Piano jetzt hier. Das ist das wilde Mittelfeld, weißt du? Ei, 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 ei. Klasse, klasse ja. Geschichte hier, aber da ist da vorhin hier der dann so ein bisschen. Oh, ah, ich weiß nicht, ob das so ganz okay war. Sind aber noch alle Flügel dran. Oh Gott, das ja, und wer das jetzt genutzt hat, war Franco. Der ist nämlich anderthalb Sekunden rangekommen an die Truppe. Hammer. Das werden noch gleich noch zwei weitere, die da drin hängen in der Kette. Ja, aber wir haben jetzt auch Gelb in Sektor 3 gleich gerade kurz gehabt, aber scheint wieder alles gut zu sein. So, jetzt gucken wir uns das gleich mal nehmen. Jetzt bin ich ein bisschen zu weit zurückgesprungen, aber hier, da wollen wir hin. Hab ich da leicht mit der Kamera einmal vertan. So, Blimps mittendrin. Boah, guck mal, das zieht sich wirklich bis nach hinten durch. Ja, wenn die beide so machen, ist der Toxic da auch gleich dran. 
Ah, Blims ist ein bisschen zu dicht aufgefahren und der Diego ist jetzt auch gerade im Angriff auf die Foso. Diego geht vorbei. Dahinter kommt Magnus auch, der war auch schon sehr dicht dran. Somit haben wir jetzt Diego auf Platz 5, die Foso 6, Magnus auf 7. Und dann haben wir die Lücke. Der Doktor, der Doktor greift nach Jan und ist vorbei. Na, die wechseln da hin und her, sehe ich gerade. Ja, Jan hat nochmal zurückgeschlagen. Das war jetzt leider auch nicht so richtig in meiner Kameraperspektive zu sehen, wie das jetzt passiert ist, der Rück... Oh, da ist ein Dreher! Von Diego! Da hat sich da etwas gedreht, hat jetzt den Platz somit wieder an Tifoso verloren, aber kam wieder gut auf die Strecke zurück. Schöne ja, Kamera ist jetzt direkt hier vor meiner Kette hier. Absolut, vor ich bin auch drauf, ja, es ist schon Wahnsinn hier. Aber Diego ja, hat sich da was kaputt Box. gemacht, ja, hat sich was kaputt gemacht. Oh, beide an der Box, beide! haben sich beide natürlich und das ist natürlich scheiße wenn sich, wenn sich die beiden Teamkollegen in die Quere kommen ich meine also das passiert das zeigt dass die beiden kämpfen und da ist dann nichts mit Stall oder ist es dann danach in der Box Moritz auch an der Box da scheint aber auch was passiert zu sein ja, der war nämlich auch auf Ultra oh da kommt der Jan so ein bisschen über die Bordsteine gebrettert das Feld löst sich ein bisschen auf wir müssen mal auch ganz schnell auf Dina drauf gehen der ist ja auch gerade im Angriff auf V Fabi und geht vorbei an Fabi. Was ist denn da los? Wo kommt denn der Diener auf einmal her? Naja, aber Fabi holt sich den Platz zurück. Aber der hängt ihm da gut im Betrieb. Was ist? Hat der Fabi? Ne, Fabi hat keinen Schaden. Aber der Diener scheint hier eine gute Pace zu haben, der Frank. Respekt dafür. Gucken uns einmal ganz kurz die Reifen an. Aber ab alles auf Hyper. Und jetzt macht so, Doktor Fabi wieder geht so ein... wieder vorbei an Jan. Ne, schlägt wieder zurück. Wie lange guckt sich das Blimps noch an? Auch muss ein bisschen Mitte ausweichen, da sonst ist Kleinholz. Ja, in dieser Kurve da nebeneinander zu gehen, ist wirklich gefährlich. Blimps gegen Jan hier. Und da... Ja, viele Fahrfehler sehen wir heute. Ja, die ganze Sache aber hat sich schon auf 10 vorgeschoben. Wahnsinn, Stefan macht das gut. Ja. Oh, auch Fabi schon an der Box. Da ja, das sind auch die, glaube ich. Sind die ersten Undercuts jetzt. Aber was natürlich echt top wäre, wenn jetzt hier im Mittelfeld, da müsste jetzt einer von den hinteren Leuten. Nee, müsste, das war nicht, das war kein Undercut, das war Scheibenkleister, weil er fällt hinter diese ganze Kette zurück. Ja gut, aber ich denke mir mal, die Jungs werden gleich auch reingehen, die sind alle auf Hyper. Ja, aber die fighten halt auch ganz schön, also mitten in dieser Kampftruppe ist eine optimalere Situation, wo man rauskommen kann. Jetzt könnte erstmal der Angriff von äh, Auti kommen auf den Blimps. Ne, das reicht nicht. Aber der Angriff von Blimps auf die FA1 von außen. Die Regie gibt uns hier wieder eine furchtbare Ansicht gerade. Also ja. ist hier in Abu Dhabi wirklich gefällt mir die Kameraperspektiven gar nicht. Blimps oh, vorbei der an Toro Jan. Rosso. Der Toro Rosso fährt sich den Flügel halb ab. Oh. Am Renault an Blimps. Da ist was geflogen. Wir schauen mal kurz on board. Muss der denn entweder Jan sein? Der ja. Jan ist heile. Ja, ist, der Jan ja, ist heile. Dem Chaos ist Senna Fan an Audi vorbeigekommen. Benny Blümchen hat jetzt gut gemacht. Oh, Fabi hat jetzt zwei verloren, kurz drei verloren. Gegen Benny, Toxic und Franco. Oh je. Ja, ich sag ja, für Fabi war das kein glücklicher Boxen. Und der Jan fällt zurück. Jan hat echt einen Flügelschaden, glaube ich. Ja. Also das Mittelfeld ja, momentan wirklich oh. weiterhin sehr stark. Ja. Er kommt auch an die Box. Ja, und Senna Fan ist echt der Gewinner dieser ganzen Kampftruppe. Der hat Fabi wieder an der Box. Der Fabi wieder an der Box. Auf Rang 14. Ja, der hat, wie gesagt, drei Plätze auf einmal verloren gegen Toxic, Benny und Franco. Und ich schätze, da ist dabei ein Flügelwechsel. Flügelwechsel. Also heißt, wenn der Toxic jetzt hier Vollgas gibt und danach nach vorne fährt, da könnte Platz 3 vielleicht doch noch drin sein. In der Gesamtwertung, der ist momentan. Da, der schließt jetzt auf die, auf die, auf die Kämpfergruppe auf. Wir gucken uns mal die Stops an. Ja. Toxic dann Vor da jetzt allem, natürlich. Wenn, 
Ja, bitte. Wenn Fabi Probleme hat, Punkte zu machen, dann ist auch äh, Toxic ganz schnell an Rang 2 dran in der Fahrerwertung. Die trennen ja auch äh, nur 15 Punkte, glaube ich, oder 16. Ja. Ja, Toxic ist mitten dabei, der ist hier auch durchgeflogen durch die ganze Truppe. Absolut, der ist jetzt dran an Auti. Und der Senna hat zwölf Sätze gut gemacht momentan. Ja, der hat sich echt dann durchgemausert. Bei der Truppe eben von Rang 8 bis 14 war er 14 da und er ist jetzt einfach mal an den fast allen vorbeigekommen. Ah, ist Wahnsinn, ja. Echt Hammer. Nur der Doktor und Plimps sind noch vor ihm. Also ich hätte den Stream ja. hier nebenbei laufen und der sieht wieder sehr pixelig aus. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber bei mir nebenbei sieht er nicht so schön aus. Kurzes Feedback von euch bitte. Also bitte, ich werde wenn ich jetzt vom Out hier an die Box. So, das Feld löst sich jetzt so ein bisschen auf. Aber wir können mal nach hinten gehen, mal so ein bisschen da in, in Richtung Moritz. Da ist auch ein bisschen was los. Da haben wir einen Dreierkampf. Und zwar ist das Moritz gegen Fabio und gegen... Ähm, Daniel Müller ist das, Danny. Und davor ist Diego. Ja, Diego, Fabi. Dann F1 Fraser bisher so die Verlierer des der ersten zehn Runden. Und ich krieg gerade auch die Info von Morpheus, dass der Stream wieder leider verpixelt ist. Leicht. Wir müssen uns da was einfallen lassen, gegebenenfalls, dass nächste Woche dann ich den. in zwei Wochen ich den Co. mache den Streamer jemand anders übernimmt und ich mal mit meinem Anbieter rede. Er stimmt da anscheinend wirklich nicht. Und das ist natürlich auch doof für unsere Community. So, Toxic ist dran an Senna Fan. Okay. Ja, bin drauf. Bin drauf. Ja, ansonsten hat sich das Feld echt etwas gelöst. Das ist wirklich auch mal für uns entspannt. Dina an der Box. Gucken wir mal noch mal drüber jetzt. Ah, ist schon Wahnsinn, wie lange die Jungs dann da auf den Hypers draußen bleiben. Obwohl sind ja jetzt elf Runden, okay. Machen wir ein bisschen Zeit, haben wir ja noch. So, Doktor ist an der Box. Ja, ich glaube, das ist jetzt so das normale Boxenstop-Fenster, denke ich mir mal. Da kommt oh, Dina auch ganz knapp wieder raus vor den Kämpfern hier. Reicht das? Nee, ja, reicht es reicht vor Blims. Wow. Und Blims war auf den Ultrasoft unterwegs. Er hätte noch ein bisschen fahren können. Das wäre natürlich gefährlich gewesen. Ja, also deutlich besser getimt. Dina, der Stop wie von Fabi vorhin. Aber der Toxic muss jetzt an Senna vorbei. Könnte jetzt funktionieren, Flügel auf bei beiden, aber also das könnte jetzt der Angriff von Toxic sein. Stefan macht innen zu und Rico jetzt von außen und ohne weiteres vorbei. Obwohl, na, Senna hält die Linie, hält die Linie. Toxic jetzt aber bessere Linie. Aber jetzt könnte gegebenenfalls geht der Flügel jetzt auf. Ja, Flügel geht wieder auf bei Stefan aber diesmal. Und das ist das Interessante an Abu Dhabi nämlich, dass man hier nämlich sofort einen DRS-Wechsel hat. Und somit holt sich jetzt auch Stefan... Das Ding zurück hier aus der Hubschrauberperspektive super und da clever gemacht von Rico. Das war ein cleveres Ding. Hat erst da die Speed rausgenommen und dann im zweiten Apex dann das Ding gerade durchzuschießen. Wunderbar. Das war ein, das war ein richtiges taktisches Überholmanöver. Wunderbar. So, Moritz schiebt sich vorbei an Danny Müller. Und Fabi ist dran an Diego. Berührung. Oh. Berührung, hoffentlich ist das Diego nicht kaputt gegangen. Ich bin jetzt nee, mal drauf, genau. Auf, halt. auf Diego gegen Fabi, aber Fabi ist ohne Wand. Und da ist der Ferrari schon wieder langsam. Und vorne haben wir jetzt noch ein paar. Ja, La Machina, Cuivi und Magnus waren an der Box, so wie ich das sehe. Ja. La Machina ist auf Hyper geblieben. Aber ich guck mal ganz was rein, ja. 
Ich war jetzt gerade so vertieft in den Kampf mit Toxic. Und dementsprechend habe ich das gar nicht mitbekommen. Ja, Makina und Yubi jetzt... beide jetzt. Ah ne, Makina auf Hyper. Und Yubi auf Ultra. Was macht Makina denn da? Entweder der geht danach auf die Roten oder der macht einen Dreistopp. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Oh, Toxic jetzt Druck auf Blims. Na, ja, das war's schon. <lacht> schon vorbei. Wahnsinn, ah, die Toxic geht durchs Feld pflügt. Da war ich zu spät. Guck mal, aber der ist schon wieder gut weit vorne. Ich bin jetzt auf die Taktik von, die, ähm, von, von Rico wirklich gespannt. Bei dem seiner Reifen sind jetzt natürlich acht Runden alt. Im Gegensatz... So, Doktor und der Bempel. Ja, bin drauf. Was oh, sind das schlimme Kameraperspektiven? Und Kevin Berenzer schreibt uns gerade in den Chat Hyper Hyper Ultra geht er auch locker. Wunderbar, okay. Danke für die Info. So, ja, Doktor ist vorbei am Pimpel. Ja. Senna Fan an der Box. Und Fabi ist wieder dran an Diego, hat ihn wieder vorbeigelassen. Das bestimmt auch ein Boxenfunk. Na, das glaube ich nicht. Weiß nicht. Na, warum sollte es? Da halt also. der, die sind ja beide in derselben Runde, warum sollte da jemand irgendjemanden vorlassen? Nee, nee, nee. Das, 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 das glaube ich nicht. Das nee, nee, nee. Ich. Vorhin, vorhin hatte sich äh, Fabi vorbeigeschoben, wo äh, Diego ein bisschen von der Strecke kam, dass er vielleicht die Rechtleitung gesagt hat, er muss so. den Platz zurückgeben. Das ja. Ich. ja, natürlich. Das, klar. das hätte ich mir vorstellen können. Da haben wir Gelb in Sektor 2. Viola jetzt dran an Tifoso gerade. Bin ich gerade kurz drauf. Ja, ich bin bleib bei Fabi und Diego. Bempel scheint aber noch mal an Doktor ranzufahren. Bei mir oft Geld momentan. So, Fabi ist wieder vorbei an Diego. Möchte letzte Runde, La Machina, 1,38, 8,32. Und Diego geht wieder vorbei. Ja, aber bei Fabi läuft es ja anscheinend heute überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Ja, auch Diego. Also sehr weit hinten jetzt. Nach den ersten fünf super Runden. Ja gut, aber Fabi fällt um die Krone, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Richtig, ja. Also wenn ich ungewohnt ihn dann hinten auf Platz 15 jetzt kämpfen sind, aber der kämpft sich ja gerade gut gegen Diego zurecht. Benny Blüming geht an Tifoso vorbei. Jan, M1, Jan F1 im Kampf gegen Moritz. Und im Mittelfeld ist heute richtig was los und er müssen auf Markus schnell gehen. Der ist jetzt nämlich dran an. Nee, 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 vorbei an Blims gerade. Okay, okay. Und die Fose geht wieder vorbei an Benny Blümchen. Ja, das ist gerade hier alles so Schlag auf Schlag. Da kann Wahnsinn, ja. Alles. Wahnsinn. Selbst ich, hier, selbst ich bin hier nur am Hin- und Herschalten. Äh, absolut brutal, die Zeitabstände. Wenn es mal drei Sekunden ist, da ist schon viel. Absolut. Jan geht vorbei an Moritz. Schön gemacht. Moritz kann auch nicht kontern, so wie es aussieht. Senna jetzt Doch, gegen den Kampf Rest gegen Audi. Senna beweist sich hier. Gegen Chris gerade. Ja, Fabi, Fabi Diego jetzt auch wieder ein Überholmanöver. Jan muss sich hier behaupten gegen Moritz. Schafft es bisher noch ganz gut. Ja, Wahnsinn, was das hier für Duelle sind. Vor allen Dingen sieht man auch mal, was das im hinteren Mittel, also das finde ich ja immer so ein bisschen schön, wenn die Spitze mal so ein bisschen chillig ist, weil wenn man mal nach, wenn man mal nach oben guckt, da ist wirklich alles die Ruhe selber und dann ja. sieht man auch erstmal, was im Mittelfeld so alles los ist und da war heute wirklich genau Action heute, so wirklich geil sowas mal zu sehen 
Darf man auch. Geh mal auf, geh mal auf den Doktor. Da bahnt sich ein Dreierkampf an. Mit Doktor. Benny Blümchen, Franco und dem Doktor. Drauf. Genau, und der Wasted Nick bringt es auch auf den Punkt. Schöne Grüße nach Österreich, Nick. Es sind noch alle im Rennen. Es sind noch alle im Rennen, keine Ausfälle bisher. Wenn wir ans Rookie-Rennen denken, hatten wir schon um diese Zeit, hatten wir schon fast das halbe Feld weg. Ah, so krass ist es nicht, aber... Oh, da haben wir wieder einen super schönen Hinterreifen als Regie. Oh, die Kameraperspektiven hier sind furchtbar. Also da war es wirklich in den letzten Rennen wirklich schöner, aber jetzt wird hier der Benny durchgereicht. Dr. Ange von außen auf Benny Blümchen. Benny bleibt jetzt innen, könnte jetzt das Ding starten wie Rico gerade, aber nee, der ist da vorsichtig, der ist ja, da vorsichtig. Jetzt ist aber auch der Bimbel dran. Ja. Wenn die vier sich da nicht einig werden, dann ist noch ganz schnell Senna Fan und Audi dran. Na klar. Wir bleiben Fahren mal einfach wir drauf hier. Wir machen. können aber trotzdem noch mal so ein bisschen auf die, ähm, auf die Reifen gucken, dass wir mal vorne auf den Toxic auch achten, weil der hat schon zwölf Runden alte Ultras, aber die können noch halten, acht Runden mindestens. Das heißt, ja, wenn, de, wenn der jetzt, wenn der Toxic jetzt die Ultras so ein bisschen quält da vorne und die Pace halten kann, der hat dreieinhalb Sekunden auf Magnus, dann kann der das wirklich schaffen, da noch vorne ums Podium zu fahren. Aber dafür musste die Reifen wirklich quälen. Also, es ist, es ist keine Geheimnis. Und jetzt Angriff vom Bämbel auf. Äh, Benny Blümchen. Gut. Äh, die beiden Renault, Blims und Franco, genauso wie Benny Blümchen, noch ohne Stop. Die sind ja 15 Runden unterwegs auf den Ultras. Ist natürlich auch äh, ganz interessant vielleicht für Toxic zu sehen, wie lange die fahren. Absolut. Absolut. Ja, ist richtig. Stimmt. Und da setzen wir jetzt hier Benny Blümchen gegen Franco Viola. Bembel könnte der lachende Dritte ja. jetzt hier sein. Und da ohne Probleme machen die Jungs das. Und jetzt ist Bembel dran, der ist... Senna Fan hat sich zwei Sekunden... Senna Fan hat sich um zwei Sekunden dran geschoben. Ja, der ist gleich auch dran. Zweieinhalb Sekunden schon. Der ist auch gleich dran, ja, ja. ja. <lacht> Fabi ist schon wieder im Angriffsmodus. Diesmal auf... Audi... Ja, wir bleiben aber mal ganz kurz nochmal hier drauf, obwohl die ja, ich ziehen sich jetzt so ein bisschen auseinander. Ich Boah, dieser Zaunberg macht mich fertig wieder, Leute. Ja, der Fabi kann viel schneller, gar keine Frage, aber... Der hat natürlich jetzt enorm den Verkehr. Jetzt könnte hier auf Startziel der Angriff kommen, aber ich glaube, das macht er nicht. Ja, sind wir ehrlich, er müsste darauf hoffen, dass sein Teamkollege ausfällt. Ansonsten war es das mit der WM. Ja. So ja. ehrlich muss man sein. Ja, gar keine Frage. Und wie gesagt, er tut sich sehr schwer da hinten. Und Toxic ist schon auf Rang 4 wieder vorgekommen. Und ist jetzt Toxic raus! Was ist da passiert? Das darf doch nicht sein! Toxic raus! Ah. Gerade wo es geht, das war, wenn ich irgendwas ansprechen will, scheidet die Person aus. Aber wo Bett ist der denn rausgeflogen, <lacht> Tobi? Angriff Bembel jetzt innen. Geh mal auf den Doktor, ne, das ist nicht. Bin ich ich sehe ihn nicht, da steht er! Nicht? Am Ausgang vom zweiten, vom ersten Apex. Am Ausgang von der ersten Schikane. Ah! Hat da bestimmt das Heck verloren. Jetzt kommt Angriff hier. Bembel gegen Franco Viola und ist durch. Nächster wäre dann Senna. Und danach haben, da hinten haben wir sofort Fabi dran. Lad du mal bitte den Toxic an. Ich will wissen, was da passiert ist. Das ist natürlich wirklich, wirklich ärgerlich hier. Weil der hätte hier heute... Hätte der heute wirklich gut was, ähm, was klar machen können. Hat da wirklich das Ding nochmal hinten gut aufgeholt und dann... Leider der DNF. Ach, so, jetzt geht der Frank in die Box. 
Fabi ist jetzt an Oti vorbei und der ist, greift jetzt an auf Zedda und Bembel ist da vorne an Benny Blümchen vorbeigegangen. Aber Senna macht hier gut Druck jetzt auf Benny, also anscheinend liegt ihm Stefan die Strecke hier. So, Toxic ist eingeladen. Okay. So, jetzt der jetzt. Könnte der Angriff von Senna kommen? Flügelauf für Senna. Ja, das muss da nicht funktionieren. Das dürfte funktionieren. Guten Abend. Okay. Hi, Rico. Ja, Tobi, ich gebe an, an, geb ab an dich erstmal. Äh, ja, Toxic, was war los? Wir haben es leider nicht sehen können. Ähm. Äh, be beschreib vielleicht auch mal deinen Start, du bist ja eigentlich ganz dein Rennen bisher, dein Unfall dann am Schluss. Ja, also Start war gut, ich habe mir dann leider in Runde 2 oder 3 mit dem Flügel angefahren, habe ich irgendwie ein bisschen spät gebremst. Da habe ich das Feld von hinten, bin ich halt dann bei der links-rechts. Attraktion verloren, rechts in die Mauer. Ja, scheiße, da wäre mehr drin gewesen. Aber naja. Ja, hat sich gut wieder durchgetankt nach vorne. Ja. Ja, ja Rico, scheiße. Ja, ist Sascha, natürlich echt, ja. ja. Also, äh, Quali lief ja echt klasse. <lacht> Habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Dann zack auf Platz 3 und dann, ja, was war denn da los im ersten Stint? Hast du den Flügel verloren oder ähm, wie ist, was ist da passiert? Ja, hat mir den Flügel an, an Psyvi angefahren, Runde 2 oder 3. Habe ich doch gesagt, habe ich doch gesagt. Gebremst. Ja, ganz okay. klar mein Bock. Okay. Ja, und dann dachte ich, ich kann so weiterfahren, aber ich hätte dann gleich reingehen sollen. Da war ich halt hinten. Wollte dann halt wieder schnellstmöglich nach vorne kommen, weil halt voll im Verkehr dann. Ja, und dann hatte ich halt freie Fahrt und dann so was Dummes. Ne? Naja. Das ja, passiert. Auch passiert. die Besten machen Fehler. Hashtag ja. Arroganz und so. <lacht> <lacht> nee, nee, Spaß, Spaß. Ja, Rico, tut mir auf jeden Fall leid für dich. Also bis jetzt gerade wirklich ein Top-Rennen und dann ein dober Fehler. Ist natürlich scheiße gelaufen, aber egal. Finale nochmal Angriff auf Frankreich. Ich wünsche dir von meiner Seite aus einen schönen Abend und Kopf ja. hoch, ja? Ja, und in den Chat bitte mal Hashtag auch ganz schreiben. <lacht> <lacht> Viel Spaß noch, haut rein. Alles klar, mach's gut, bis dann. Schönen Abend gut. Ciao. noch. Tschö. So, Fabi hat sich jetzt hier auf einmal durchgetankt hey. gewesen. Ja. Ja, Franco war in der Box, Benny war in der Box. Da muss Link er auch an dran. einigen vorbeigekommen sein. Ich das. Absolut. Und er ist jetzt, ja, Blims an der Box. Also 20 Runden jetzt auf den Ultras unterwegs gewesen. Damit sind alle an der Box gewesen. Und ich sehe ja gerade, der Stream sieht ganz schlimm aus von den Pixeln her. Ich gehe jetzt auch mal hier. <lacht> ja, ich mache mal jetzt hier einmal das alles hier zu und dann der Hoffnung, dass es dann vielleicht besser ist, aber da müssen wir ab. Da muss ich ab sofort was kontrollieren lassen. So, Fabi am nächsten dran an Bimbel. Und vorbei. Ja, Wahnsinn, wie der gerade hier durchfliegt. Ah, da war jetzt wieder einen längeren Weg. Hat jetzt hier 5 Sekunden. Wir schauen uns ja. mal jetzt die Reifen an. Generell. Dafür ist jetzt Jan dran an Diego und Blims mit frischen Reifen direkt dahinter. Kasa Junior ist raus. Ja, Kasa raus. Ja, aber da würde ich jetzt mal gerne wissen, was, äh, wie er sich so gefühlt hat, weil wie gesagt, er ist heute als Ersatzfahrer zum ersten Mal ohne Fahrhilfen gefahren und da bin ich echt gespannt, was er jetzt gleich im Interview so, und so erzählt, wie sich das anfühlt für ihn. Aber wir schauen jetzt mal ganz kurz durch. Jetzt momentan ein bisschen Entspannung. Der Einzige, der jetzt momentan hier auf Angriffsmodus ist, sind Blinz und Janne Weins. So. Kasa ist eingeladen. Okay.
Ja, Wahnsinn, Fabi hat ja schon die erste Sekunde aufgeholt. Auf den Doktor. Ja, so, auf einmal läuft das, ne? Ja. Auf einmal läuft ja, das. Vor wenigen, vor vier, fünf Runden waren noch ein 14 da, also Wahnsinn. Hallo. Hi, Julian, grüß dich. Stimme ist zugelassen? Die Stimme ist zugelassen, klar. Dann gebe ich an dich wieder ab, Tobi. Ähm, ja. Ähm, du warst heute Ersatzfahrer. Erzähl mal, wie deine Eindrücke waren heute von der Sim 1. <lacht> ja, also, ähm, wenn es das erste Mal sozusagen Sim gefahren sind, sind wir bei mir jetzt ein bisschen zum Üben, sag ich mal. Und ja, das ist schon ein ganz anderes Niveau, sag ich mal. Ne? Also, was sie da für Zeiten legen, legen und... Ich kriege das einigermaßen hin, mit Sim zu fahren, aber da kommen halt immer so ein paar Fehler rein und dann Flügelschaden und dann jetzt zum Schluss halt einmal zu viel über den Körper gekommen, Rädern durchgedreht und dann habe ich versucht zu bremsen und einzulenken und dann war schon die Wand da. Ja, schade eigentlich. Wie fühlt sich das sonst so an? Wir sind ja zum ersten Mal komplett ohne Hilfen gefahren, ne, oder? Ja, zum ersten Mal kommt ohne Hilfen. Ich sage dazu, ähm, ansonsten fahre ich ab und zu mal zum Üben äh, ohne ABS und ohne Traktion komplett, aber halt mit Linie sozusagen. Mhm. Aber ohne Linie ist echt hart. Also ähm, das ABS und das Traktion kann man noch ähm, gut abschalten, sage ich mal, weil die ohne Linie dann ah, das ist schon, schon echt schwierig, sage ich mal. Schon echt schwierig. Und Respekt an alle, die das ähm, 100% durchhalten können, ohne einen Fehler zu machen. Ja, ist schon wahnsinnig, Jungs, absolut gar keine Frage. Ja. Ja gut, Julian, hast du aber 20 Runden wacker geschlagen, ja? <lacht> ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht noch mal gerne. Ich meine, jetzt ist es gut für die bevorstehende Rente nächste Woche. <lacht> Alles klar, super. Okay. Gut, dann ich wünsche ich dir noch einen Viel Spaß, Schönen Abend, Schönen Abend, mach's gut, ne? Jo, ciao. Tschüss. Und Tifo, so wird er durchgereicht, sehe ich gerade. Ja, der rollt gerade irgendwo rum, was nichts mit der Strecke zu tun hat. Und disqualifiziert. Okay. Mehrere Strafen, okay. Ja gut, der hat ja natürlich echt viele Strafen gehabt. So mit Tifoso wieder raus. Kannst ja versuchen, ihn einzuladen, aber ich habe da keine große Hoffnung, dass er da äh, reinkommen wird. Erfahrungsgemäß. Bin jetzt mal drauf auf ähm, den Dreierkampf bin ich gerade. Und zwar ist das Franco gegen Benny. Gegen Sinsi. Da geht es gerade um Platz 14 bis 16. So, Fabi ist an der Box. Bembel ist an der Box. Ja, wo kommt Fabi jetzt raus, ist die Frage. Auch Diego an der Box. Diego tut sich schwierig nach seinem Dreher am Anfang. Ja, okay. Ja, Fabi kommt auf Rang 10 vor Moritz raus. Bempel fällt hinter Moritz zurück. Und Diego hinter Benny Blümchen. 16 dann nur noch. Ui, ui, ui. Benny Blümchen attackiert jetzt Franco. Ja, ich das bin drauf. Ich nicht. bin drauf. Dann gehe ich mal auf Blims. Der ist nämlich neben Jan F1. Und ist vorbei. Und Fabi ist direkt dran. Ich bin gespannt, wann ihr jetzt hier gleich mit den zweiten Boxenstopp anfangen. Ja. Jan F1 ist jetzt aber wieder im Konter. Außen versucht das. Boah, die Regie, die macht mich heute wahnsinnig. Und geht wieder vorbei. Aber Fabi ist auch gleich vorbei. Ja, <lacht> ja, der, ja, absolut. So, Benny hat jetzt Franco wieder. Und Simsi ist jetzt auch hinter beide zurückgefallen. Ja, 
nach vorne ist alles mit großem Sicherheitsabstand. Absolut. Ja, da ist wirklich momentan echt so, ab bis Platz 9 geht da eigentlich überhaupt nichts. Darum sind wir jetzt hier eigentlich mit den drei Jungs, glaube ich, ganz gut bedient. Aber wie gesagt, die meisten Kämpfe haben wir heute definitiv im vorderen, hinteren Mittelfeld. Da ist heute Abend richtig was los, finde ich wirklich klasse. Und Makina da vorne wieder am Dominieren. Das sind zwölf Sekunden Vorsprung. Aber ich habe es mir schon fast gedacht, dass der QB den ersten Platz nicht halten kann. Aber guck mal, ja, wer auf Platz 3 jetzt ist, der Diener, der macht das hier wirklich gut heute Abend. Wahnsinn. Ja, aber auch Senna Fan, der 13 Plätze aufgeholt ja. hat und das ja. Souverän auf Rang 6 aktuell fährt. Kommt und sich aus der jetzt. ganzen Kampftruppe hinten entfernt hat. Also das ist schon klasse. So, Fabi geht jetzt ohne weiteres vorbei. Ja, an Blims. Ich habe schon wieder so eine ganz widerliche Kameraperspektive, wo ich eigentlich nichts erkenne. Und Fabi geht jetzt an... Jan vorbei. Das gäbe es nichts leichteres. Tja, Fabi wird auch fluchen mit den zwei Flügelschäden. Oder mit den zwei Stops, die er ja, bisher gemacht hat. Von der Pace her hätte der da vorne wieder mitfahren können, gar keine Frage. Obwohl ich hatte mir ähm, ganz ehrlich gesagt, wo der, wo der, wo die, wo die Aufholjagd von hinten so ein bisschen angefangen hat. Da habe ich mir erst so ein bisschen gedacht, okay, Abu Dhabi liegt ihm nicht, aber jetzt momentan ist er wirklich in einem extrem guten Flow und hat das Feld da von hinten wirklich schön wieder aufgeräumt. Und guck mal, der Daniel, Daniel ist da hinten wirklich mit der Minute 3 auf den 16. Und Diego auf dem vorletzten Platz momentan. Sieben Plätze verloren, also da liegt glaube ich einiges auch nicht so, wie er sich das erhofft hat. Ja, und das sieht wirklich so aus, als würde das Team LP Suplex City Red Bull wirklich komplett absteigen. Ja gut, wir haben natürlich noch ein, ein Rennen haben wir noch, ne? Aber ja, ja. Da Aber müssten jetzt schon beide, Wunder passieren, ne? Vor allem bräuchten beide Red Bull Punkte. Ja. Beide ja, da, Null. Da muss jetzt auf jeden Fall in zwei Wochen muss da auf jeden Fall was passieren. Jetzt kommt Bembel Angriff auf Moritz Momo. Ja, und ohne weiteres. An der Box. Und Fabi ist an Audi dran. Der hat jetzt vier Sekunden auf Audi ruckzuck aufgeholt. Der war vier Sekunden dahinter und ist jetzt schon vorbei. Das ist Wahnsinn. Außen geht er vorbei. Ja, Wahnsinn. Der wird, der wird, keine Ahnung, der wird so eine Krawatte haben. Die dann kommt mit. Denkt diesen verfluchten Flügelwechsel. Das waren ja zwei, ne? Ja, ich schätze, dass der erste Stop auch schon Flügelwechsel war. Ich, ich weiß auch. es leider nicht. Ja, glaube ich auch. Aber das war das war so früh, der Stop, und hat sich mitten in den Verkehr reingespült. Ich glaube nicht, dass das freiwillig war. Nee, absolut nicht. Und dann nochmal direkt hinterher noch einen zweiten Stop zu machen, das ist einfach brutal. Nochmal kurzer Aufruf an die Zuschauer, wie sieht der Stream jetzt mal dann aus? Ich kann es selber ja sehen. Bitte mal eine ganz kurze Info. Ja, bei mir auch zu pixelig, aber ich kann es eigentlich ganz gut lesen. Gucken, was der Rest schreibt. So, Fabi jetzt 7 Sekunden hinter Senafe. In Runde 26. Wir schauen mal, wie schnell er das aufholt. Ja, das wird jetzt. So wie er fliegt gerade. Fabi hatte schon drei Stops, guck mal, drei schon. Ja. Und ist trotzdem auf Platz 7. Das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn. Unglaublich. Ja. Der nächste, der jetzt ins Gras beißen muss, ist dann Senna. Oh, ist auch Wahnsinn. Rang 5 ist schon 48 Sekunden hinter Kuiwi. Guck mal, was der Makina sich für einen Aufstand, äh, für einen Aufstand, für einen ähm, Abstand ausgefahren hat. Der war jetzt gerade in der Box. Ja. Und jetzt sind es nur noch 4,4 Sekunden. Das ist wirklich Wahnsinn. Boah, Fabi hat schon die ersten zwei Sekunden gut gemacht. Anna, oder anderthalb, innerhalb einer Runde jetzt auf Senna Fan. Das ist Wahnsinn. Zieh bei dem mal 20 Sekunden ab und er ist, äh, ja, vor dem Doktor. Er ist auf... 
Aber ja. guck mal, wir, wir haben jetzt hier gerade wirklich die erste Phase, wo es mal ein bisschen entspannter wird. Okay, obwohl wir blimps jetzt, jetzt dran an Auti. <lacht> okay. Ja, das muss okay. reichen zum Durchschnaufen. Ja, das muss echt reichen. Und ein einziger Kampf auf dem Feld. Ja, Chat schreibt gerade zur Qualität, geht so, leider nicht so prickelnd. Oder nicht, dass sie da deinen Anbieter auf einmal da schwächere Leitung freigeschaltet hat. So, Blims ist jetzt da. Jemand nach da hinten, da ist Jan und Bempel am Falten. Und Diego ist raus, ach du lieber Gott. Der Clan kommt nicht hinüber. Ja, da weiß ich nicht. Ich glaube, das ist momentan so eine Pechsträhne von Diego. Kann sie ja mal einladen, aber das ist ja jetzt nicht der erste Auswahl. Das ist ja wirklich eine Verkettung momentan. Dementsprechend, ja, das heißt, das ist natürlich kacke jetzt, aber dementsprechend ist meine Reaktion jetzt nicht mehr so wie in den ersten beiden Malen. Vor allen Dingen, äh, ja, das, das Rennen war für ihn ja generell, äh, wie, weiß nicht, vielleicht war es ja auch nur eine Erlösung. Vielleicht war es ja für ihn quasi eine Erlösung. Blimps vorbeigegangen gerade an Auti. Jetzt momentan Blimps auf Platz 8. Nächster ist dann Fabi vor ihm, aber ich denke mir mal. Ach, guck dir mal, wie Fabi die Lücke zufällt. Der ist jetzt 2,7 Sekunden. Der hat jetzt 5 Sekunden innerhalb von zwei Runden aufgeholt. Ach, Wahnsinn. Ja. Ja, der macht das gut. Jetzt der Jan auch dran am Auti, also holt langsam auf und Auti und ähm, ja, Blims setzt sich von Auti etwas ab. Hi Diego, grüß dich. Guten Hi. Abend. Hi. Ja. Tobi, ich gebe ab, geb ab an dich wieder. Ja Diego, äh, du hattest glaube ich einen guten Start, aber danach ist es so ein bisschen schief gelaufen. Was war los? Erzähl mal. Ja, also ich kann am Start ein paar Plätze gut machen und äh, der Gruppe hinter Simone folgen und ähm, konnte auch Benzin sparen und äh, ich hatte wenig trainiert für die Strecke, von daher hatte ich mir überhaupt keine Zielikus vorgenommen und so weiter. Ich habe gedacht, ich gucke einfach mal, was geht und äh, war am Anfang dann relativ überrascht, dass ich eigentlich locker mithalten konnte. Und äh, dann ähm, hat mich Simone vorbeigelassen, weil er irgendwie Probleme drin hatte, vermutlich mal, ich muss ihn mal fragen. Und äh, dann ist er mir aber hinten drauf und hat mich gedreht leider, sodass ich in die Wand gedreht wurde, mein Flügel ab war. Und äh, dann ging ich natürlich in die Box, um meinen Flügel zu wechseln. Und äh, er ging aber auch an die Box. Ich habe ihn zwar gefragt, warum er auch in die Box geht, aber ich habe es nicht ganz physisch verstanden. Ich muss ihn mal machen, wenn er fragen. Ähm, dann, also nachdem ich gedreht wurde und mein Flügel kaputt war, musste ich an die Box und auch noch hinter ihn warten, bis er abgefertigt wurde. Ja, dann wurde ich abgefertigt und äh, dann war ich irgendwo ganz hinten, letzter, vorletzter oder so. Ja, und dann war es eigentlich schon gelaufen, der Rest war eh scheiße. Noch im Zweikampf mit Fabi ein paar Sekunden verloren, weil er sich da verbremst hatte, wo er reingestochen ist. Dann musste ich einen weiten Weg außen rumfahren und äh, jetzt dann in der Box gewesen, auf die Supersoften, mal mit denen durchfahren. War sowieso nicht mehr bloß was zu holen. Und äh, ja, habe eine Runde jetzt mal noch Fett und Hotlap geschaltet, wollte mal eine gute Zeit hinlegen und bin in, nach Turn 3 in der Rechtskurve äh, ins Schlingern gekommen und äh, habe mich äh, weggedreht. Und, äh. Ja, Diego. Bitte. Bitte, ja. Also, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe in den letzten Rennen, ähm, ich glaube vor allen Dingen war das in, äh, in Austin, da habe ich schon so ein bisschen mehr gelitten, aber irgendwie nach dem etwas, ähm, ja ich sag mal misslungenen Sachen habe ich gerade schon gesagt, vielleicht war es doch einfach nur eine Lösung für ihn. <lacht> Nein, es tut also mir... Das heutige Rennen, auch das heutige Rennen bezogen mit Sicherheit, weil ja. da liegt alles gegen mich. Das meine ich, das meine ich, das meine ich. Das mein ich. Ja, ja. Naja, ist halt so, die Saison ist eh rum, scheiß drauf. Okay. Ja, ich, ist mir, die Saison ist rum, scheißegal mittlerweile. Okay. Ähm, es kotzt natürlich in dem Moment schon an, aber... Verstehe ich total. Ja, ich Verstehe ich total, Diego. Okay. Da, okay. Da, ja. Es ist, wie es ähm, ist, man kann das nicht Sascha, geh mal schnell auf die 1, denn Lamakina ist gerade... Ist dann zu spät, ja. Ist dann zu spät, ja. <lacht> Na, es ist doch mitten im Kopf. Ah, nee, okay, ist drauf, okay. Ja, okay, Diego, also, Kopf hoch. In zwei Wochen nochmal, Frankreich nochmal, Angriff. 
und dann wünsche ich dir von meiner Seite einen schönen Abend, ja? Jo, euch auch. Alles ja. klar, danke schön, macht's Ciao, gut. Ciao, schönen Abend noch. Ciao. Oh, Berührung, Berührung. Ja, aber minimal, minimal. Aber ist vorbei. Ist vorbei, ohne weiteres. Ja, Kuiwi jetzt 18 Runden auf den Ultras unterwegs. Dina 19, Magnus 18, Doktor 19 und wir haben eben 20 Runden maximal gesehen. Auch Audi jetzt nach 20 Runden auf den Ultras an der Box. Fährt ja, jetzt auch glaub, weit <lacht> zurück. 20 Runden ist aber auch so auch dann so das Maß dann auch erreicht, ne? Der guten Dinger würde ich mal einfach sagen. Ja. So, wir schauen mal, was der Bembel macht. Der ist jetzt momentan auf Aufhüllkurs auf dem Janne Weinswaser. Ansonsten hat sich das Feld, jetzt guckt er es an, der ist jetzt gerade vorbei, der Makina, der ist jetzt schon fast zwei Sekunden weg. Das ist unglaublich. Ja. Man muss auch sagen, die einzigen beiden, die bisher Und da hat Danny Müller Zeit raus. Haben, Entschuldigung. Das, ja, ja. Danny Müller ist jetzt auch raus, hat zu viele Zeitstrafen bekommen. Und ist dann hey. jetzt gerade offiziell disqualifiziert worden. Somit Ausfall Nummer 4 heute Abend, der zweite Ausfall aufgrund Disqualifikation aus so vieler Strafen. Wir können ihn ja mal reinholen, Ein Abstiegskandidat, großer Abstiegskandidat, wenn nicht sogar der Abstiegskandidat mit ähm, dem Rockenberg zusammen. Und dem Werner natürlich. Es könnte dann gegebenenfalls eine Rennentscheidung, also eine Abstiegsentscheidung nach Positionen geben unterhalb der Punkte ist natürlich so, also heißt wenn da jetzt Leute punktgleich sind und es geht um den Auf- oder um den Abstieg in dem Fall der Abstieg haben wir ja momentan Werner Simsi, also Werner ist Simsi und ähm, der Rocky und Danny Müller momentan ohne Punkte, da haben wir geguckt, okay wie waren die Platzierungen in den Rennen wer hatte da die besseren Platzierungen da momentan. Da wäre für Zimsi absolut wichtig durchzufahren. Absolut. Ja, absolut. Selbst wenn er heute Abend nur auf Platz 15 nach Hause fährt, könnte ihm dieser 15. Platz den Hintern retten. So, der Doktor war eben gerade an der Box. Ja, genau. Ist zurückgefallen auf Rang 10. Fabi jetzt schon Fünfter. Und Franco jetzt Und angebracht, Magnus Benni. geht an die Box. Im ersten Blick ist geglückt, aber der konnte jetzt sofort der Konter von Benny Blümchen kommen. Der kommt jetzt auch, wie man sieht. Das Ding ist offen, Flügel ist offen. Der pumpt sich von hinten dran, könnte jetzt nach innen gehen. Nee, aber er macht es gar nicht erst. Nee, es geht auf die sichere Nummer. Magnus jetzt auch an der Box. Und back ja, to Bembel. Fabi kommt jetzt über Start und Ziel. Magnus ist schon, ist jetzt draußen, ja, noch vor Fabi. Aber ich glaube, Fabi ist trotz älteren Reifen schneller. Ja, das glaube ich. B2B, back to Bembel. Der ist nämlich jetzt momentan wieder, der ist jetzt dran am Jan. <lacht> ai, ai, ai. Benny Blümchen geht an die Box nach 12 Runden Ultra. Da bleibe ich jetzt mal drauf, ob das ein Flügelwechsel ist. Der Jan, der quält die Reifen, der ist schon 23 Runden damit draußen, aber Dina auch mit 21 Runden. Hat aber 37 Sekunden Vorsprung auf Markus, also heißt, der hat quasi ohne Fahrfehler gerechnet den dritten Platz sicher. Jetzt kommt der Angriff vom Bembel in der ersten DRS und da zieht er sofort auf der Geraden vorbei. Jan versucht sich dann nochmal zurück in den Windschatten zu ziehen, aber das reicht nicht. Aber so, jetzt konnte Kuiwi. der Konter kommen. Konter jetzt vielleicht. Flügel auf von Jan. Ja, Kubi auch drin. Kubi auch drin. Ja. Wo kommt da? Das ist aber, das ist klar. Der, der hat so einen Mordsvorsprung gehabt. Wir können mal kurz drauf gehen, obwohl die Ausfahrt ist lang. Aber QB ja, das reicht für Rang 3. Locker. Ist, ja. wenn, wenn Dina reinkommt, dann ist er wieder Zweiter. Also ja. das ist relativ ja. safe. Ja, 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 ja. Vorne. 
So. Doktor Drananjan. So, und Fabi kommt nicht wirklich näher an Magnus. Der Abstand bleibt konstant bei 7,5 Sekunden, wird jetzt eher ein bisschen größer. Währenddessen kommt Moritz und Jan an die Box. Ja, beide gleichzeitig. Doktor, der saugt sich jetzt ein bisschen an Bembe langsam dran. Hat natürlich jetzt die deutlich besseren Reifen. Zwei Runden alte Ultras gegen zehn Runden alte Supers. Ja, Dina ist an der Box. Das finde ich auch. Ja, das heißt interessant, aber wir gehen einfach mal drauf. 33 Sekunden hat er jetzt Vorsprung auf den Magnus. Und da kommt er locker wieder raus. Erstes Podium vielleicht für Frank diese Saison. Und Lamakina hätte jetzt noch Zeit für einen Notstop, weil ich glaube nicht, dass er durchfahren kann. Ach doch. Ach. Ah ne. Da wäre ja 28 Stimmt. Stunden drauf. Mehr sogar fast 30. Ja doch, wir das haben geht. heute maximal. Wir haben heute maximal 20 Runden gesehen. 24 gerade. 24, okay. 24, der Jan. Jan ist in Runde 24 mit den Ultrasoft reingegangen. Jetzt geht es mit der in, der in der 20. Runde rein. Also heißt, da müsste er jetzt... Ja, das ist... Ja, es ist natürlich kritisch. Aber ich meine, von der Pace äh, von der Pace her, und wenn wir uns das mal anschauen, vom Abstand her, ähm, da reicht es um alle Male. Das ist gar, das ist gar keine Sache. Das ist, äh, ne? Also er könnte locker noch einen reinmachen. Locker, aber flockig. Äh, Im Chat wird gerade gefragt, ob Lamakina vom virtuellen Safety Car oder Ähnlichem profitiert hat oder ob seine Pace einfach so stark ist. Seine Pace ist einfach so stark. Der hat von ja, gar nichts... Sich. Ja. Da war kein VSC bis jetzt hier im Rennen. Da war also alles ist gut gelaufen. Der hat, das, der hat den ähm, QV am Start überholt. Und ähm, ja, das macht seitdem sein, sein ähm, Ding macht er da. Definitiv. Das war auch absolut richtig. Zweimal auf Hypersoft zu fahren. Angriff Dr. Dr. Bembe. Zu. Und jetzt ja. geht Dr. vorbei, aber Bembe kontert direkt. Flügel auf. Back to Bembe. Angriff jetzt, Windschatten nach außen. Und geht da wieder vorbei an den Doktor. Beides Ersatzfahrer, also heißt, da muss keine Rücksicht genommen werden. Da kann gekämpft werden. Natürlich Ersatzfahrer gegen Stammfahrer ist immer so eine Sache. Als Ersatzfahrer hat man immer in zwei Kämpfen etwas Pace rauszunehmen. Man geht hier nicht mit der Brechstange rein und jeder gute Ersatzfahrer weiß das und macht das. Aber Doktor und Bembel wissen beide, dass hier, dass es hier um Ersatzfahrerkämpf geht. Und da könnt ihr ruhig richtig falten, die Jungs. Das wissen die. Dementsprechend jetzt gerade auch Bembel wieder hier gut am, ähm, also hat das Ding jetzt gut wieder zurückgeholt. Mittlerweile ist es auch übrigens dunkel geworden. In 20 Runden erwartet uns das Feuerwerk. Und Strafe QB. Ansonsten ähm, halten wir auf dem Laufenden, aber es sieht momentan sehr still aus. Bis auf ja, das alles sehr, Duell gerade beim sehr so, jetzt Franco kommt der, der nächste Box. Angriff von ORC Doktor. Von außen. Von oh, außen. Außen ist gut hier, weil er wegen der, wegen der, wegen der Inland, aber nee, der, der, der braucht gar keine Linie zu wechseln, weil der ist sofort vorbei. Ja. Und jetzt könnte wieder der Konter kommen von Bembel, aber das reicht nicht aus. Das ist da so zu weit weg. Hat ihm, glaube ich, auch so ein bisschen die Luft genommen für einen Konter. Ne, der hätte einen besseren Exit. Einen viel besseren Exit, ja. der Doktor. Oh, da bin so. ich Hier haben wir mal wieder einen Kampf. Gegen Franco Viola. Ja. Der Franco ist gerade aus der Box rausgekommen. 
Franco nochmal auf Hyper. Jetzt haben wir beide, jetzt haben wir beide Kampfhähne wieder neben, hintereinander. Ja, aber Franco hat hier einen Reifenvorteil vom Allergemeinsten. Wir haben hier die weicheste Mischung gegen die härteste Mischung. Also heißt, das dürfte keine Probleme sein, sich da abzusetzen. Aber da kommt der Angriff von Benny Blümchen. Ach, ich habe schon wieder so eine blöde Kamera. Vielleicht ja, das ist ja wirklich unglaublich. So, der Doktor ist jetzt am Blimps dran. Bisher auch ein gutes Ding, was der Doktor hier reißt. Platz 7 jetzt gerade mit Kurs auf Platz 6. Wo fährt der Doktor normalerweise die Serie A? Momentan glaube, in Serie A, aber der wechselt jetzt nach der, Sim, nach der Winterpause auch in die Serie Sim. Ich glaube nicht zu Unrecht, wenn man seine Leistung heute sieht. Der macht das gut, ja. Ja. Hat jetzt auch schon ein bisschen trainiert natürlich. Also ist er schon jetzt mehrere Rennen hier in der Sim 1 mitgefahren und kommt jetzt hier am Angreifen auf Blimps von außen, von innen. Und da haben wir den Sektor 1 Dauergelb. Das ist nicht gut. Okay, der ist wieder aus. Und geht da vorbei und jetzt momentan auf Platz 6. 1 und 2 Gelb. Tobi, was ist da los? Ah, es waren vielleicht Über Überrundungen bestimmt. Nee, 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 nee. Benny Blümchen tut sich gerade schwierig, ja. Aber, ja, gut, war eine Überrundung, ja. ja. Und das hat Sim sich für sich genutzt. Er hat nämlich Benny Blümchen überholt. Noch wichtiger. Benny Blümchen hat gerade 15 Sekunden verloren auf Franco Viola. Also der muss irgendwie ausgeritten sein. Franco war aber schon zwei Sekunden vor ihm. Und dann muss Benny Blümchen irgendeinen Fehler gemacht haben. Aber Makina fährt hier heute auf diesem Feld in einer ganz anderen Liga. Der fährt auf jeden Fall ja. in der Sim 1 Plus. Ja. Aber wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass hier heute auch Topfahrer nicht dabei sind. Andi nicht dabei, der Gewinner vom Regenrennen in Brasilien. Unser ehemaliger Champion Serie, ähm, Serie A. Einer unserer besten Fahrer im OLC heute Abend nicht mehr dabei. Und der Angriff kommt jetzt hier vom Bembe. Verliert jetzt hier auf Bl ähm, Blimps, verliert hier ohne Ende Plätze gerade. Erst gegen Doktor, jetzt gegen Bempel. Der sollte jetzt auch nochmal gleich in die Box fahren und sich einen neuen Satz Reifen holen. Somit Bempel jetzt auf Platz 7 momentan. Guck mal, die ganzen Ersatzfahrer. Platz 4, Platz 6, Platz 7 in den Top 10. Ja. Nur Benny Blümchen, ja, jetzt geht er auch an die Box. Wahrscheinlich irgendein Flügelschaden. Mit Sicherheit, ja. ja. Jetzt alles auf Hyper gesetzt bei Benny Blümchen, auch ein Ersatzfahrer heute. Hat uns viele Zweikämpfe beschert, aber es ist nicht so das glücklichste Rennen für ihn. Nein, das nicht. So, und jetzt momentan sind es noch 17 Runden, die Lama Kina von seinem ersten Titel bei uns im Online Racing Club trennen. Ah, okay. Racer Nick schreibt gerade, es war VSC, nachdem Tifo so raus ist. Okay. Presse Bomber schreibt gerade, Moin Sascha, grüß mal Chris von mir. Dieses Mal waren es 8 Runden, okay. Grüß mal Chris von mir, 8 Runden. Ja, dieses Mal waren es acht Runden. Also, was das dir damit sagen will, ich habe keine Ahnung. Ja, wir haben so ein paar Insider, aber ich müsste jetzt mal überlegen. Blub301 schreibt, so Jungs, aber ich bin sauer und zwar richtig. Gruß Danny, okay. Das ist der Red Bull Pilot. Jetzt ist auch die Frage, wer ist, wer ist jetzt Blub nochmal? Warum ist, äh, ja, warum? da schreibt Gruß Danny, müsste es ja der Red Bull Pilot DM 2K14 sein. Ja. Der war ja auch nicht zum Interview. Ja, okay. Ah, ich glaube, der Brezel ist heute als Ersatz in der hier B gefahren, soweit ich das weiß. Oder, Marius, ist das so? 
Dann wird das auch passen, dann DNF nach acht Runden, oder wie kann man das verstehen? Also ich weiß jetzt gerade nicht, welchen Kodex er mir sagen möchte. Wie gesagt, Marius und ich, wir haben da mehrere Kodexe, aber da komme ich jetzt gerade nicht so wirklich drauf. <lacht> ja, äh, Brite Bomber schreibt gerade, nee, Sascha, ist, ist was zwischen Chris und mir, okay? Ah, okay, okay. Power. So, Audi jetzt, ist ja, im Kampf, Moritz ja. ist dann Audi vorbei. Ja. Und Moritz könnte hier im Punkt auch noch gut tun. Der ist zwar nicht so im direkten Abstiegsfenster, aber auch recht weit hinten. Und oh, da Louis hat der Louis. Chris leicht die Wand berührt. So, Entschuldigung. Und Kuiwi beginnt zum langsam die Aufholjagd. Ja, ob man das Aufholjagd nennen kann, er holt da vielleicht ein ich, bisschen ich, auf, aber... Ich sag auf, ja so langsam. <lacht> so Aufholjagd kann man das jetzt auch nicht nennen, ne? <lacht> aber schon mal zwei Sekunden gut gemacht, ne? Immerhin. Ja, ein bisschen muss man ja Spannung vorne reinreden. Ja, natürlich. Natürlich. Jetzt Bomber schreibt, ja, ich war gefahren. <lacht> gefahren heißt ja so dass du nicht zu ende gefahren bist nee, glaube ich dass ihr schon wir mal fertig seid gucken nein 10 nach 10 okay so jetzt blimps ein bembel dran will sich den platz gegebenenfalls zurückholen ja der doktor hat sich jetzt auch schon viereinhalb sekunden abgesetzt von bembel und blimps Ich schätze, die zwei werden auch noch mit äh, Senna-Fan rechnen müssen. Wobei Blims definitiv noch mal kommen muss. Der wird keinen 15 Runden Na, mehr der geht noch mal auf Hyper. mit den Der geht nochmal auf Hyper gleich. Der pusht noch mal richtig, aber wenn man mal so ein bisschen daran denkt, dass der Blims ähm, am Anfang der Saison wirklich ähm, da vorne mitgespielt hat, jetzt momentan nur auf Platz 8 nach dem Stop natürlich noch weiter nach hinten. Also momentan nicht so gut am Start wie bei ihnen in lass mich mal überlegen hatten ja sogar auf dem Podium gehabt ich glaube es war in Singapur meine ich ja ich muss dich aber unterbrechen wir haben nämlich Blims äh, La Machine an der Box okay 22 Sekunden Abstand zu Kuiwi das könnte nochmal noch spannend werden also drei Stopp Hyper Ultra 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 ist das richtig? Ja, ne? Ah, ne, Quatsch, ja, Hyper, so. Hyper, Ultra, Ultra, so. Genau. Oh, da ist der Auto okay. leicht. Was kostet so, denn aber mal die beiden drei Sekunden. Ja, aber das Ding ist gelaufen für den Q Also, was heißt gelaufen? Da ist nichts gelaufen. Der QB ist hier, macht hier ein super Ding, aber ähm, Platz 1 ist hier ähm, aus der Reichweite. Das ist gar keine Frage. Das wirst du jetzt auch gleich an den Zeiten sehen. Da wird sich jetzt gleich nicht mehr so viel tun. Äh, da wird sie noch einiges tun und zwar an Abstand auf QB, aber in Richtung Angriff gehen wir hier nicht. Ähm es ist ruhig geworden, guck mal, wir haben tatsächlich ja. alle aus dem DRS-Fenster, ne, Blimps ist wieder drin, okay. Was man vielleicht auch noch sagen muss hier, Mercedes-Piloten auf 2 und 3, QB und Dina, die werden damit wahrscheinlich an, ja, sicherlich an Haas und Williams vorbeiziehen in der Fahrerwertung und sich auf Rang 3 setzen können. Da die Williams Stammpiloten heute nicht fahren. Laundry und Nase. So, jetzt also bist du aus. Und, äh, weil du eben Blims gesagt hattest, Blims liegt ja auf Rang 6 mit 35 Punkten. Dina auf 7 mit 27 und Kui mit 20 auf Rang 8. Also die Mercedes werden da auf Blimps noch mal ordentlich Druck machen. Der jetzt nur noch 10. Da ist. Ja, Kui, wir würde, Kui wir würde nach aktuellem Stand vorbeigehen. Auch Dina würde sich an Blimps vorbeischieben in der Fahrerwertung. Ja, La Marquina setzt sich ab da vorne. Jetzt haben wir hier wieder den Moritz. Der ist jetzt nah an Blims dran, aber Blims hat natürlich jetzt die viel besseren Reifen. Ja, 
Ja, währenddessen kommt, ich weiß nicht, ob es Lamakina ist. Ja, müsste Lamakina, ja, müsste Lamakina sein zur Überrundung. Also ja, heißt gleich Platz sehen, machen, ja. Moritz und Blims. Ja, aber Blims müsste jetzt eigentlich da vorne wegfahren, theoretisch von den beiden und somit sich den nächsten Punkt sichern. 10, äh, ne Quatsch, weil ich war 7, bin ich jetzt doof? 13 Runden haben wir noch. <lacht> <lacht> ja, es ist spät, Sonntagabend um diese Uhrzeit. Ja, alles gut. So, ich werde mal schon mal den Senna-Fan mir anschauen. Der holt jetzt auf, fährt die Lücke auf Bembel zu. Aber Sinzi kann das Ding da vorne auf Platz 14 echt gut halten. Wirklich, könnte wirklich Entscheidung sein, also entscheidend sein für ihn heute Abend. Aber wir wissen natürlich immer noch nicht, was nächste Woche ist. Der Rocky hat jetzt natürlich auch zwei Wochen Zeit gehabt, sich auf Frankreich vorzubereiten. Zwei Wochen mehr Zeit gehabt, also insgesamt vier Wochen Zeit, um sich auf Frankreich vorzubereiten. Da könnte man eventuell auch was erwarten. Auf jeden Fall, vom Suplex City Team erwarte ich einiges. Wer sich so nennt, der muss auch liefern. <lacht> So, Senna-Fan ist gleich im DRS-Fenster. 1,3 ja, noch hinter drauf. Bimbel. Der hat natürlich, ja, ja, Reifen 19 alte Supers gegen 8 alte Ultras. Also Senna noch im Vorteil. Definitiv. Ja. Blim setzt sich jetzt ab. Drei Sekunden schon weg von Moritz. Ja. Das ist natürlich jetzt auch die Überrundung dazwischen. Ja, fünf Ausfälle bisher, zwei Disqualifikationen ist natürlich auch heftig. Absolut. Da schnell zur Runde 36, 911, die fahren manche im Quali aus den hinteren Serien. Ja, ansonsten haben Diener nur eine 1,379. Und Magnus 1,37,6, alles andere hat 38 und langsamer. Aber weißt du, was wir mal so ein bisschen außer, nicht außer Acht lassen dürfen, dass der, äh, wir müssen nachher auch mal auf die Strafen gucken, weil der Dina ist wirklich bekannt, da wirklich oft mit null Strafen durchzufahren. Und bei QB habe ich schon so ein paar gesehen, aber es müssten ja mindestens drei Strafen sein, je nachdem, was der Abstand gleich noch sagt. Also ich glaube, so viel waren es dann auch nicht. Also Magina hat glaube ich auch ein oder zwei. Ja, QB aber auch. Also ich rede jetzt nicht von Platz 1, Platz 2, ja, sondern ja. ich rede eher von Platz 2 und Platz 3, wenn Dina jetzt noch was aufholen könnte, weil ihn habe ich da unten jetzt ähm, vorhin nicht so gesehen mit den Strafen. Nee, ist mir auch nicht so aufgefallen. Gebe ich dir recht, ja. So, Senna Fan im DRS. Moritz hat jetzt auch wieder zwei Sekunden auf Blims aufgeholt. Wahrscheinlich hat Pims jetzt auch Lamakina vorbeigelassen. Ja, genau so ist es. Oh, Moritz ist sogar im DS-Fenster. Senna-Fan 11 Plätze gut gemacht, holen dass ich noch den 12. Platz. Ich vor allen Dingen auch, ja. das sind auch wieder wichtige Punkte für den Stefan, ne? weil er, hat, er war auch noch bis Brasilien auch noch extrem auf Abstiegskurs. Ja. Hatte da, und da Kondo. kommt der Angriff und von außen aber Bembel die bessere Linie. Jetzt Stefan die bessere Linie, ah, so leicht berührt, aber das ist Motorsport. Das ist auch... Da gab es eine leichte Berührung, mal Reifen an Reifen, aber da sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht schwarz. Auch von Max heute im echten Rennen in dieser Kurve. Der zweite Ansatz auch etwas härter, aber trotzdem gehört das immer noch mit dazu, meiner Meinung nach. 
Und somit Senna ja. jetzt auf Platz 7. Senna heißt jetzt absetzen, weil ich glaube, dass er auch ein oder zwei Strafen hat. Aber das werden wir am Ende sehen, wer wie viele hat. Ja, absolut. Gehen wir mal auf Plims gegen Moritz. Ja, erstaunlich, dass da Plims nicht wegkommt mit dem Hyper. Ja. Ja, stimmt. Drei Runden alte Hypers gegen elf Runden alte Ultras. Das ist schon Wahnsinn. Also eigentlich müsste Blims fliegen jetzt. Und der Simsi sammelt auch fleißig Strafen, der soll bloß aufpassen. Dass er jetzt nicht auch noch einer von den Disqualifikationen ist hier. Und Sektor 1 und 2 gelb. Ja. Na, aber nur kurz gelb. Denke eine Überrundung. Kommt Blims etwas weg. 1,3 Sekunden jetzt. Hat Moritz aus dem DAS-Fenster auf jeden Fall rausgebracht. Jetzt entsprechend müsste er sich jetzt etwas besser absetzen können. Im Gegensatz zum DAS. Und vorne ist es absolut konstant. Die Abstände mhm. bei den Plätzen 1 bis 6. Tut sich gar nichts. Ne, tut sich nicht. Null. Auch Senna Fan kann ich wirklich aufschließen auf den Doktor. Den auch nichts. Oh, jetzt hat auch wieder abreißen lassen müssen. Ja, ich würde sagen, das ist fast durch. Wenn es nichts mehr passiert. Sonst nur die zwei Ferraris und Benny Blümchen auf drei Stops. Alle anderen haben zwei. Jo. Ja, eine Schlussphase wäre natürlich schön gewesen, wenn es dann nochmal so ein bisschen zur Sache gegangen wäre, wie in der wie im ersten und zweiten Stint. Unser Mittelfeld hat uns hier heute nicht enttäuscht. Vor allen Dingen auch mal schön für unsere Mittelfeldfahrer, dass die Front ähm, ruhig war und dass dann da, dafür auch mal die Mittelfeldfahrer mehr im Bild sind. Natürlich auch schön Aber anzusehen. Jetzt natürlich auch langsam. Jetzt kann natürlich auch noch mal die Konzentration gefährlich werden. Ne? Also wir sind jetzt gleich zwei Stunden alt im Abend. Heißt, bist du noch eine Weile unterwegs mit Qualifying und Rennen. Dann fährt jeder hier so im Sicherheitsabstand. Äh, was ja auch so ein bisschen die Konzentration runterfahren kann. Ja, aber gut, so ich sag mal so, erfahrungsgemäß ist die Schlussphase meistens noch okay. Weil wenn man dann halt den Abstand hat, wenn man weiß, es sind nur noch acht Runden, dann nimmt man einfach automatisch die Pace raus. Also in der Abschlussphase, denke ich mir mal, ja klar, bei den einen kann es natürlich noch mal sein, dass dann Fehler passieren, aber ich finde es, äh, es ist erfahrungsgemäß viel gefährlicher, wenn man so im, im ähm, so in der Halbzeit ist, wenn man in der Halbzeit ja. ist und hat so eine große Strecke wie jetzt hier in Abu Dhabi, die sich ja wirklich zieht wie Gummi und man hat dann in der, in der, in der Mittelzeit halt nichts zu tun, guckt auf die Rennen, ähm, auf die Rennrunden und sieht dann, boah, noch 30 Runden, das ist so ein Punkt, da wird es gefährlich, ich denke mal jetzt, Klar, bei den einen oder anderen kann das auf jeden Fall der Fall sein, aber im Guten und Ganzen werden jetzt, glaube ich, viele von den Jungs einfach die Pace ein bisschen drosseln und dann halt eben gucken, dass sie das Ding halt nach Hause fahren. Ja, bei den 
Microsoft ist immer das längste, was aktuell drauf ist, 17 Runden bei Audi, also da sehe ich keine Gefahr mehr, dass da irgendein Reifen einbricht, Supersofts mit 25 und 24, dürfte eigentlich auch nichts mehr passieren, ist natürlich die Frage, wer wie stark die Reifen in Anspruch genommen hat. So, jetzt wird es aber spannend, denn Jan F1 Racer will an Bempel vorbei. Ja, Jan fällt mir heute generell in dem Rennverlauf recht positiv aus. Auf. Also erstmal von der Platzierung her wieder in den Punkten. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir, ähm, dass auch ein paar starke Fahrer heute nicht dabei sind, aber unsere Vor Ersatzfahrer... Vor allem, dass er äh, einen Notstop einlegen musste mit seinem Flügelschaden am ja. Anfang. Ja, der wäre eigentlich noch weiter vorne gewesen. Und jetzt kommt der Angriff, nee, geht doch noch mal einmal in den Windschatten, wartet bis das DRS offen ist und dann müsste ihr jetzt eigentlich in ohne weiteres vorbeikommen und so ist es auch. Jetzt innen, halbe Wagenlänge ungefähr voraus, leichter Verbremser, nichts Tolles und geht vorbei. Ja, ja der Williams kommt da schlecht aus der Kurve raus, keine Chance zum Konter, zu weit weg. Nein, aber ich wollte gerade sagen, ähm, Jan recht weit vorne heute, da war erst mein Argument, okay, wir haben aber auch viele starke Fahrer heute nicht im Feld, aber die Fahrer, die ersetzt worden sind, da haben wir ja auch wirklich zwei Leute noch vor dem Jan, ähm, die auch er Ersatzfahrer sind, also dementsprechend kann man es nicht darauf schieben, sondern echt sagen, dass der Jan hier heute Abend ein gutes Rennen fährt. Dann noch die Geschichte halt eben mit dem, ähm, mit dem Boxenstopp, der nicht so nach Plan lief. Ja, sechs Runden vor Schluss geht Fabi zum vierten Mal in die Box okay. und holt sich nochmal Hypersoft. Okay, okay, okay. Aber 20 Sekunden. Ja gut, also er kann nur gewinnen. Ne? Kann er nur gewinnen. Ja. Das sogar schlimmer, 30 Sekunden hinter, hinter ja, Markus, gut, 30 Sekunden das, äh, in das ist, nee. Runden, ähm, die schon da nächste Strafe sind sie und das ist natürlich schon eine harte Nummer, aber ich glaube nicht, dass er das dann mal aufholen kann, aber so, na, Makina, wird jetzt, na, Makina wird jetzt gleich Bempel überrunden und auch Jan F1 ja, Bempel ist kassiert Jan wird gleich folgen Vorsprung auf Kuiwi wird größer. Vorsprung von Kuiwi auf Dina wird auch größer. Ja, die Schlussphase zieht sich jetzt so ein bisschen. Aber Makina jetzt noch fünf Runden von seinem ersten Titel im Online Racing Club entfernt. Aber guck mal an, wie sich jetzt äh, Jan F1 Racing von Bempel abgesetzt hat. Ja, schon Wahnsinn. Fabi ging ja auch jetzt nach 25, 26 Runden super soft rein. Ob die ja schon einbrechen, die, die Reifen zu so langsam? Ja, also das haben wir auch so nicht vergessen. Macht. Das haben wir nicht vergessen. Der Bembel, der fährt 27 Runden alte super softs. Die super softs sind ja, ja generell schon recht langsam und die sind jetzt 30 Runden alt. Die sind jetzt auch durch. Ja. Ja, die müssen durch sein. Sonst wäre ja, Fabi, glaube ich, nicht reingekommen. Sechs Runden vor Schluss. Ja. Ja, oder der Fabi hat da wirklich einfach einen Sicherheitsstopp gemacht. Er hat einfach gemerkt, fühlt sich halt eben unsicher auf diesen, auf, auf diesen ja. Reifen, verliert zu viel. Wobei ich so. nicht glaube, dass Doktor da nochmal was aufgeholt hätte, aber vielleicht einfach nochmal so eine Wohlfühlrunde. Also nochmal so ein paar Wohlfühlrunden halt. So, und der Blims geht nochmal auf Attacke-Modus. Der will hier noch äh, seine Punkte verdoppeln. Und an Bembel vorbei. Und jetzt deutlich näher. Ja, du musst Bembel auch aufpassen, wenn Blims vorbei ist, dass Moritz nicht auch noch kommt. Obwohl, der hat natürlich 
sind auch äh, alte Reifen. Äh, ja, aber der hat auch, ja. Jetzt verklare ich natürlich die schnellste Runde. Oh. Ja, 1, 35, 6, 4, 6. Ja, der wird sich ärgern. Vier Stops, zwei weniger. Ja, da zumindest mal fitter sein können. Ja, stimmt wohl. Ist jetzt eine Minute und neun Minuten hinter. Äh, ja, ne, eine Minute und acht Sekunden hinter äh, La Marquina, der Fabi. So, jetzt kommt der Angriff gleich vom Blimps. Ja, aber hier ist noch mit Überrundung. Das war jetzt ja. ein bisschen schwierig. Deswegen hat jetzt Blimps wieder ein bisschen ja, abgeleistet. Also verloren, müssen. ja. Mhm. Aber der McLaren muss ja gleich auch noch an Bembel vorbei. Und dann wird Bembel ein bisschen Zeit verlieren. Das ist richtig. Absolut. Audi an der Box, 20 Runden, super soft. Das da drei Runden vor Schluss. Okay. Da haben sich, ein, haben sich einige verkalkuliert oder ist vielleicht da ein Flügel abgeflogen. Ich gehe mal drauf, guck mal, was da an der Box gemacht wird. Nein, nur Reifenwechsel auf Hyper, okay. Kein Flügelwechsel. <lacht> so, und Aber jetzt ist dran. Ja, Bembel ist völlig jetzt. Schneller, da gibt es schon die erste Bewährung. Also Blimps ist da wirklich viel, viel schneller wie der Bembel. Nur zur Info, der Streamer ist jetzt wieder top. Schreibt uns Razer Nick. Jetzt, ja super, kurz vor Schluss. <lacht> das ist natürlich geil. Also war der jetzt dauerhaft schlecht und jetzt ist er kurz vor Schluss, ist er gut oder was? Das ist das scheiße. Razer Nick. Du hörst dir den Kommentar antworten, bitte drauf. Das ist ja wirklich kacke, also da müssen wir jetzt mal echt kurz drüber reden. Nein, aber wie gesagt, ich ähm, rufe bei meinem An ähm, Anbieter an, dass ich dann ähm, zu Beginn der nächsten Saison oder vielleicht sogar schon zum Frankreich-Rennen äh, einen besseren Upload habe. Da muss was gemacht werden. Selbst wenn ich dann einen Pfennigsbetrag drauf zahlen muss, dann ist es halt so, aber das geht ja nicht, dass hier die Top-Rennen, auch wieder bei der LOC, ich weiß nicht, was da los ist, ich moderiere ja nicht seit gestern jetzt, sondern ich mache das Ding ja schon echt ein bisschen länger und ähm, die, die Übertragungen waren immer top und auf einmal fällt die Uploadrate ein. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber jetzt ist der Angriff hier von Blimps, der versucht es von außen und außen ist hier clever. Das ist hier clever und der Bembe riskiert ja auch gar nichts. Also erstmal weißt du, dass seine Reifen, glaube ich, durch sind. Blimps ist schneller und er ist Ersatzfahrer, das heißt, er riskiert den Konter gar nicht. Vielleicht riskiert er ihn jetzt, also den direkten Konter und jetzt der 35-0 von Fabi. Den direkten Konter macht er nicht und jetzt könnte hier, nee, das, der Jan macht das jetzt, der fällt jetzt durch. Der Aber hat Razer Nick schreibt, Razer Nick schreibt gerade seit 15 Minuten ist der Stream top. Okay. Ja, dann ist das irgendeine Schwankung in der Leitung, glaube ich. Dann ist da irgendeine Schwankung in der Leitung. Das ist natürlich wirklich... Und da kommt Bembel jetzt auch noch äh, von der Strecke ab. Ja! Guck, dass du das Auto noch hältst, Bembel. Mit dem ja, Super sonst Tier. kommt Moritz. Sonst ja. kommt der Moritz noch von hinten. Ja, aber es ist eine Runde. Das ist eine Runde, da passiert nichts mehr. Jetzt aber sind alle raus soweit. Das heißt, wir gehen jetzt mal Nein, so lang. der Bembel geht an die Box. Unglaublich. In der, der Bembel Runde. geht an die Box. In der eine Runde, Runde vor Schluss. Er ist doch schon überrundet. Er muss doch gar nicht mehr die vollen 55 fahren. Ja, aber vielleicht Und denkt er sich aber auch, dass er dann vielleicht den Absteigern oder sowas damit noch einen Punkt schenken kann. Also ich weiß, dass der, ähm, der Mark, also hier der Morpheus, Bembel und Alien, also da vom Fahren her sehr sozial eingestellt sind, haben da auch, glaube ich, in der Serie B sich auch in den letzten Runden zurückfallen lassen, weil sie nicht in die Gesamtwertung eingreifen wollten. Was natürlich nicht sein muss, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es das der Grund ist, dass er sich denkt, okay, ja, vielleicht, hätte vielleicht, er jetzt, vielleicht braucht hätte er jetzt auch vier Punkte. Vielleicht braucht er noch jemand den Punkt und denkt sich, meine Reifen sind eh rüber und ich habe jetzt hier ein tolles Rennen gehabt und ich, also so kann ich es mir vorstellen mit Sicherheit. Morpheus, mal kurze Nachricht an dich, ist das eine gute Theorie, die ich gerade aufstelle hier? 
Ich glaube, du durch einmal gucken, weil ich habe den Chat aus. Aber jetzt all ja. eyes on Morpheus Lars. ist, glaube ich, Morpheus ist, glaube ich, eingeschlafen, weil der schreibt schon länger nichts mehr. Ja, Oder wie krank. bist du anders jetzt? Der ist doch krank, der ja. ist eingeschlafen, ja. Hat vorhin am Anfang sehr viel Stimmung gemacht im Chat. Ja, Ach, wie, du, bist, wie, du bist jetzt irgendwo anders und schaust zu. <lacht> das glaube ich nicht. Geht ja gar nicht. So, jetzt letzte Runde Lama Kina. Lama Kina fährt jetzt in die letzte Runde und holt seinen Titel jetzt nach Hause. Natürlich, wir haben schon Leute in der letzten Runde abfliegen sehen. Ich erinnere mich da um den, da ging es um den Weltmeistertitel. Es war, glaube ich, Kimi Raikön gegen, ich weiß es nicht. Da hat sich Kimi in der letzten Runde, hat, ähm, ist der Reifen abgeflogen und hat somit den Weltmeistertitel abgegeben. Und aber das glauben wir mal nicht. Letztes Mal in die DRS. Da kommen gerade Nachrichten. Kannst du da mal schauen, ob da eine Antwort kommt? Ja, von äh, Morpheus. Glückwunsch an Makina zum Titel. Und Morpheus schreibt gerade, wie ich bin eingeschlafen. Ja, wir haben das uns nur gewundert, weil du so oft nicht mehr geschrieben hast, so lange nicht mehr. Ja. Wegen die haben wir uns hier gelangweilt, weil du uns nicht mehr hier äh, mit deinen Kommentaren äh, begeisterst. Also. Und Makina fährt jetzt schon Schlangenlinie. Haben wir jetzt natürlich auch gleich großes Feuerwerk hier in Abu Dhabi. Zum Titel. Ein Rennen vor Schluss. Das ist schon stark. Und ich glaube auch fürs nächste League of Champions Rennen können sich die anderen Organisationen warm anziehen, wenn Lama Kina da wieder an den Start gehen sollte. Ja, ich denke, der wird den absoluten Fokus auf Silverstone setzen, aber jetzt. All eyes on Lark, Makina, herzlichen Glückwunsch von unserer Seite aus. Der fährt jetzt wirklich mit Schrittgeschwindigkeit. Ja, durch Kuiwi kommt. Nach Hause. Zweiter. Was macht Dina? 14 Sekunden Abstand auf QB, aber da das ist jetzt schon ein das Wunder geschehen. Nichts. Aber trotzdem auch für Frank hier klasse Leistung heute Abend, Platz 3. Der wird sich auch freuen. Den würde ich gleich gerne interviewen, hat den Frank mal persönlich getroffen auf dem Hockenheim-Rennen. Ring dieses Jahr. Sehr lieber Kerl. So. Jetzt kommt Magnus über die Linie gleich. Auch einen absolut akzeptablen Platz 4. Hatte als Ersatzfahrer auch schon 10 Punkte auf dem Konto. Ja, Wahnsinn. Das ist im 1. So, Fabi ist noch unterwegs. Hat mit 4 Stops noch Platz 5 rausgeholt. Ja, der wird sich ärgern. Als nächstes Ersatzfahrer Doktor jetzt, aber der hat no, der gehört noch gut Abstand, fährt jetzt erst ins Hotel rein. Somit jetzt Doktor auf Platz 6. Senna auf Platz 7. Auch ein gutes Ding nach Hause gefahren. So, das war's. Das vorletzte Rennen ist vorbei. Hier in Abu Dhabi. Und somit sehen wir ihn. La Makina heute Abend hat es geschafft. Hat seinen Titel als neues Mitglied quasi im Online Racing Club. In der ersten Saison, in der starksten Serie, heute Abend gut gemacht. Da ist er auch schon bei uns in der Party. Kevin, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Titel bei uns im Online Racing Club. Dankeschön, Dankeschön. Ich glaube, ein besseres Geschenk kannst du dir eigentlich nicht selber machen. Klasse. Ja, das stimmt allerdings. Schön, ich ja, freue mich sehr danke. für dich wirklich. Jetzt. Super Leistung hier heute Abend. Ähm, ich hoffe, du hast deine Stimme zugelassen. Da beim letzten Mal, ja. da hatte da ich Fabi hat das glaube ich ausgehabt da, aber gut, darum fragen wir nochmal nach, super. Jetzt warten Ach, wir noch alles. auf QV. Da ist der Frank. Hi Frank, grüß dich. 
ohne Strafen durchgekommen. Ja, das Glück wusste ich ja. Das habe ich dir ja gesagt. Der Frank, der fährt. Also, äh, ja. so, was anderes hätte mich jetzt gewundert. <lacht> Super. Nein, guck mal. Guck mal hier. So, die ersten zwei mit vier Strafen. Frank ohne. Also genial. Und danach der Magnus mit sieben Strafen, glaube ich, habe ich gerade gesehen. Ah, klasse. Super, Frank. So, jetzt fehlt noch der QB. Zwei Kevins heute hier. Platz 1 und Platz 2, jeweils ein Kevin. Wunderbar. Und dann können wir anfangen. Hast, hast du auch deine Stimme zugelassen, Frank? Äh, ja, habe ich jetzt eingestellt. Okay, super. Perfekt. Also mein Hallo vorher hat man, glaube ich, nicht gehört, aber das jetzt müsste man hören. Okay, wunderbar. Perfekt. Dann warten wir noch ganz kurz auf QB. Und dann können wir loslegen. Oh, lang ist es ja die Kommentatorenbox. <lacht> ich habe auch gerade gesagt, ich habe mich gerade richtig für dich gefreut. Ich habe mir auch schon gesagt, erste Mal diese Saison. Ich weiß es nicht, wie es in der letzten Saison war, ob du da schon mal auf dem Treppchen gewesen bist. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Da ist der QB. Hi, grüß dich, Kevin. Jo. Hallo. Äh, auch an dich ah. bitte einmal checken, ob die Stimme zugelassen ist. Wir hatten da beim letzten jo, Rennen. Ich. Okay, super, wunderbar. So, dann fange ich an. Einfach mal mit Platz 3. Ja, Frank, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Podium. Ich habe mich echt sehr für dich gefreut. Herzlichen Glückwunsch auch zu null, ähm, zu null Strafpunkte. Ähm, lief alles ganz gut bei dir, glaube ich, soweit. Fangen wir beim Quali an. Warst du zufrieden soweit? Mm, ja, mit der Zeit an sich war ich zufrieden. 34,1 war das, glaube ich. Mhm. Äh, viel schneller war ich im Training nicht. Klar, ab und zu war mal was Schnelleres dabei, aber nicht konstant. <lacht> jo, war dann P6, glaube ich. Ja, ich glaube auch, ja. Am Start mal einen Platz gut gemacht. Stadt verloren. Da hat Simone sehr aufgepasst außen. Also hätte da weniger aufgepasst, wäre glaube ich vom Start vor mir geblieben. Und ja, dann hat Toxic mit Fabi sich bekämpft. Die haben da, <lacht> da hat Toxic glaube ich den Flügel verloren oder sowas. Ich weiß nicht genau. Und musste in die Box. Dann ja, war ich an Fabi dran. Der ist sehr früh rein. Ähm, das wollte ich nicht machen, weil eventuell ist Verkehr da gewesen. Ich weiß jetzt nicht ja. genau, ob es... Ja, okay. Hat er auch gehabt, ähm, ja. Ist absolut in eine Verkehrsgruppe reingekommen. Absolut brutal. Das genau wollte ich dann vermeiden. Ähm, und dann, ja, ab dann war es ein Zeitfahren gegen Kuevi und anfangs noch Magnus. Aber dann hat er, hat er sechs oder neun Zeitsekunden Strafe, Zeitstrafe gehabt. Und dann war im Prinzip nur noch der Blick nach vorne. Aber die waren halt ein bisschen zu schnell. <lacht> okay, ja, das war ausführlich. Alles auf den Punkt gebracht. Super. Ja, wie sieht's aus mit Frankreich? Ist ja für alle eine, eine neue Strecke. Bist du die schon mal angefahren oder ein gutes Gefühl ähm, dabei? Nur um auszutesten, ob dieser Zeitverpack existiert. Mhm. Okay. Aber so jetzt irgendwie richtig mal irgendwie Rennen gefahren, Quali gefahren, noch, noch, noch gar nicht. Nee. Erstmal ja, es, ja, es wird generell auch spannend zu sehen, weil das ist ja für alle halt eine neue Strecke. Dementsprechend ähm, bin ich da auf jeden Fall in zwei Wochen mega gespannt. Ja, Frank, herzlichen Glückwunsch zum Podium. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Und dann gebe ich jetzt ab an Danke. den Tobi für Platz 2. Ja, dann äh, erstmal herzlichen Glückwunsch, Kubi, zu Rang 2 und zur Pole, die du rausgefahren hattest. Ja, ja danke. beschreib mal dein Qualifying, dein Rennen, wie das so lief. Ähm, was uns so ein bisschen erstaunt hat im Qualifying, dass so in den letzten ein, zwei Minuten keiner mehr eine Zeit nachgelegt hat und alle noch ihre Runde abgebrochen haben. Ich ähm, glaube auch du hast die... Ja. Äh, ja, erzähl einfach mal. Also ich hatte halt das Glück, dass ich... Ähm, also ich habe erst mal äh, beim ersten Versuch eine ungültige gehabt, dann bin ich langsam gefahren. Und dann bei der schnellen Runde war der Magnus halt so lieb und hat mir auf der ganzen Gerade ein bisschen Windschatten gespendet. <lacht> und ähm, dann habe ich halt die 33.7 geschafft. Also die habe ich auch schon ohne ähm, Windschatten geschafft, aber halt nicht im ersten Stint. Und da habe ich halt gedacht, ja, warte ich halt mal bis am Schluss. Viel schneller kann ich eh nicht. Und da habe ich halt gewartet, aber dann war die halt ungültig und dann war es ja ziemlich egal. Und getoppt hat die Zeit sowieso niemand von mir mehr. Ja, dann erzähl mal ein bisschen was von deinem Rennen, deinem Start, äh, deinem Rennen. Ja, so, Start war halt weniger gut, Makina ist halt direkt weggezogen. Ähm, danach 
ist mir, glaube ich, äh, Toxic hinten reingefahren in Runde 3 oder so. Und von dem Zeitpunkt weg war ich halt alleine. Das war es halt wirklich Zeitfahren, fahren. Kurz mal war Makina da und wollte Brunnen, da wollte ich ihn ein bisschen aufhalten, hat aber nicht so geklappt, wie ich mir gewünscht habe. Und, äh, Ja, wenn du keine Fragen mehr hast, Tobi? Äh, nee, ich habe keine Fragen mehr. Okay, von Danke, meiner Seite auch. Baby, Glückwunsch nochmal genau. zu allen zwei. Absolut, herzlichen Glückwunsch. Ja, und jetzt noch einmal offiziell unserem neuen ähm, OSC Sim 1 Champion, Lama Kina, an seinem Geburtstag heute den Titel ähm, rausgefahren, das Rennen meines Erachtens nach direkt nach dem Start dominiert. Erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal meinerseits aus. Ich, ähm, ja, Kevin, erzähl mal ganz kurz, Quali auf Platz 2 gestartet, auch im letzten Stint auch keine Runde mehr hinbekommen, hab gedacht, da wird nochmal einer draufgesetzt. Ähm, erzähl mal so ein bisschen von deinem Quali. Ich denke, da warst du nicht mit, zu, äh, mit zufrieden, oder? Äh, ja, hi, erstmal danke nochmal für die Glückwünsche. Ich freue mich riesig, den, der erste Sim-Champion im OAC zu sein. Sehr viel Stolz dabei, super Liga. Also danke, Kommentator, Fahrer, alles perfekt. Also das muss man erstmal loben. Dankeschön. Vielen Dank. Ähm, Qualifying, ja. Ich bin, glaube ich, Weltmeister ohne Pole Position. <lacht> also, <lacht> ja. also im Training optimal, da ist halt kein Druck da. Aber es war geplant, dass ich dreimal Hypersoft fahre und dann dürfte ich nur zweimal raus. Und ich habe extra vor dem Start die weiche Mischung mitgenommen, also komplett weich, aber im Rennen waren es dann die ausgewogenen, also irgendwas hat da mal wieder nicht gepasst. Daher war ich schon fast gezwungen, nur einen Versuch zu machen, der war dann nicht ganz perfekt. Wollte auch gar nicht mehr rausfahren, aber habe ich mir gedacht, ja komm, eine Pole wäre schon geil, aber dann habe ich es auch ungültig gemacht am Ende. Und Juvi hat dann die Zeit, die paar Tausendste war das schneller. Und ich habe mir schon gedacht, von der Pole hat noch keiner gewonnen, dann ist es ganz okay. Und ja, am Start habe ich darauf gehofft, also ich habe relativ gute Starts in letzter Zeit und er ist am Anfang gleich ein bisschen nach rechts weggedriftet und habe ich meine Chance gesehen, bin vorbeigefahren und dachte mir, ja, ich habe im Training keine Reifenprobleme, aber ab Runde 4 war es schon bei 102 Grad vorne und hinten oder 4, 5. Runde, was nie der Fall war, das hat mich völlig irritiert auch und habe dann ein bisschen langsamer gemacht. Dann waren sie wieder ein bisschen kühler, dann bin ich ein bisschen weggefahren, dann waren die Abstände immer ziemlich gleich und hatte im Hinterkopf eigentlich, ja, ich fahre dreimal Hyper, aber habe immer gewusst, ich habe einen angefahren, weil ich ja nur drei mitgenommen habe und den einen Satz auch abgebrochen habe am Ende vom Qualifying und habe dann halt versucht, klar zu pushen, dann im zweiten Stint bin dann an QV, dritter, nee, dritter Stint an ihm dann rangefahren, ein bisschen duelliert, das fand ich ganz cool. Und dann war es eigentlich nur noch verwalten und ins Ziel kommen. Fabi hat leider sich den Flügel kaputt gemacht in der Boxenausfahrt. <lacht> und ansonsten Glückwunsch auch an QV und Dina vor allem ohne Zeitstrafen. Also es ist richtig schwer auf der Strecke. Da fahren selbst die E-Sportler mit Zeitstrafen herum. Und auf jeden Fall Glückwunsch nochmal auch an euch beide. Ja, hast also ja. alles auf den Punkt gebracht. Ja, was soll ich sagen? Nochmal von mir nochmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, nächste in 14 Tagen dann in Frankreich. Bist du schon mal auf der ähm, Bahn schon mal gefahren? Ist ja wie gesagt für alle Fahrer neu. Liegt sie dir oder eher weniger? Boah, ich bin mal in Rangliste gefahren, aber da gab es noch diese Lecks in Frankreich, mhm. wo dann eine Minute mit Leck gefahren bist und ansonsten gar nicht. Also okay, ich lasse mich ja. mal überraschen. Ja. Will natürlich gewinnen. So ist es klar. Ja, es ist natürlich, überraschen. Also wird wirklich interessant zu sehen, mal, dass man halt mal eine Strecke hat, wo einfach jetzt keiner irgendwie sagen kann, okay, die kenne ich noch aus den vorigen Teilen, da war ich immer gut, sondern da hat jetzt jeder die gleichen Trainingsvoraussetzungen. Und das wird wirklich interessant zu sein, äh, wie ihr da abschneiden werdet. Aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, feier erstmal deinen Sieg jetzt. Ähm, ich wünsche euch allen. Na, das, ja, klar, das meine ich ja, das meine ich ja. Ich wünsche euch allen einen super Abend und. Ich würde sagen, wir sehen uns auf der Strecke und wir hören uns, Jungs. Macht's gut. Jo, macht's gut. Genau. Danke. Gut, ciao. Ciao. Danke fürs Kommentieren. Danke fürs Ciao. Gerne. Okay, danke. Ciao, ciao, ciao. So, ihr Lieben. Das Schlusswort deinerseits, Tobi. Ich habe nichts mehr zu sagen. Danke für den Abend. 
ich, ich, wenn es jetzt die reale Formel 1 wäre, da würde ich mir überlegen, was sich die FIA ausdenkt, um Lama Kine einzubremsen. <lacht> vielleicht äh, vielleicht äh, die Bremshilfe für ihn einzuschalten. <lacht> 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 äh, ja, äh, das ist schon beängstigend, wie er heute davon gefahren ist. Ja, klasse. Sechs Rennen, sechs Podestplätze. Klasse, äh, ist ja. schon, schon Wahnsinn, absolut. Hausnummer. Ja. Ja, absolut. Also danke, dass ich heute Co kommentieren durfte. Erste Mal Sim. Vielen Dank. Guten Abend. So, von mir auch, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ich entschuldige mich noch einmal offiziell für den ähm, miserablen Stream in Form des Bildes. Ähm, ja, ich werde auf jeden Fall daran arbeiten. Wie gesagt, mit meinem Anbieter mal Kontakt aufnehmen und gucken, ob ich da irgendwas machen kann. Vielleicht liegt es aber auch einem Fehler des Anbieters und da werde ich noch mal gucken, was ich da noch mal abfüßen kann und ähm, ja, danke fürs Einschalten, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder in La Castellet in Frankreich das Saisonfinale der Serie Sim 1 der Titel ist gemacht aber es geht noch um Platz 2 und Platz 3, wenn es bei Fabi zum Beispiel nicht so gut laufen würde wie heute hätte da Toxic, obwohl das wäre ein Wunder, nee, das glaube ich nicht, ich denke mal mal dass der Fabi das nee, hat, das wird zwei Fabi hat jetzt 91 ja. Punkte, Toxic 65 nee, das, das, ist, das, nee. das, das, das Ding ist durch das Ding ist durch, aber trotzdem, einschalten Leute in zwei Wochen zum Saisonfinale des Online Racing Clubs, ich wünsche euch alle einen schönen Abend und wir sehen uns, macht's gut bis dann